，诸位学子，欢迎参加青龙宗本届入门考核。他就是首席核心弟子公路云，好帅啊！人家可是玄武城的少主，连宗主都找不起的人物。诸位，只要从此门而入，日落前自此门而出，便可入我青龙宗，成为内门弟子了。为激励各位拿出真本事，长老们决定，头名考生可得赏物三件。什么赏物？其一，入门后免于天赋测试，直接晋级为核心弟子。其二，可得仙灵草五株。仙灵草。其三，是本门祖师青龙道人所创的四段武技，雷霆三式。哦，雷霆三式。时辰已至。考核开始。公路云，没看错的话，你的修为快到玄武境了吧？刘长老目光如炬，学生不过刚刚迈入玄武境门槛而已。哦，看来玄武城日后要在你手上再攀高峰了。您太过奖。左边，是。往左边走。谁在说话？笨呢！告诉你往左边，就往左边走，我不会害你了。还是左边，右边，左，右。哎呀，笨死了！那边是右。这种感觉。没错，考场中有人在使用精神力现在养着多少妖兽啊？大概四十头。会不会太多了？陆云，三年前你参加考核的时候，一人就打倒了三十头妖兽，对吧？那都是老黄历。他们要是连这一关都过不去的话，那今年干脆停招一届得了。<笑>
是你认识他？不会吧？恭喜这位靠山镇楚风，恭喜楚风师弟率先通关，多谢陆云师兄。哼哼哼哼哼，怎么，区区灵武五重就让你这首席弟子生出压力了？刘长老自然见多识广，可还没入宗门就达到灵武五重的学子，您见过几个？让开！让开！你干嘛？让开！让开！让开！这是把青龙宗的楚家人都约来了，他们跟我说楚风进青龙宗，我还当个乐呵听，没想到啊，还真的是你。楚威大哥，这小子肯定使的歪招，不光骗了第一名，还抢了千灵草，还有那青三世。楚威哥，你可是咱楚家在青龙宗的头，得给楚镇弟弟做主啊！起开，别让大家费事，把千灵草和雷霆三世交出来。从今往后，在青龙宗，我罩着你。大家都姓楚。别让万人看笑话！笑话！你能通过考核，这本身就是个天大的笑话！跟他废什么话呀？楚风，把雷霆三世交出来，还有仙灵草，别挡着我！楚风，我劝你。哎、他的修为已经达到灵武五重了。灵武五重。你要劝我什么？我当然是劝你别跟这俩秃崽子一般见识啊！大家都清楚，你们这么欺负自家弟弟，不是让外人看笑话吗？哼、嗯！哇，是地灵草！哎，是我先看见的，我的，我的，我的，这都跑了，别闹！我的。中不了大奖，终于憋不住了。你倒是憋得住，整宿没搭理你，真的不着急。想说你自然会说，就像现在。好吧，好吧，谁叫我憋了这么久，急着找人聊天呢？你想知道什么？哪儿能找到上品灵药？当然是富贵险中求了。可苏柔长老说，看什么？你可不是普通人。好，就赌一把。这混蛋嘀咕什么呢？神神秘秘的，还敢踏入禁地？看我不收拾你！对了，你叫什么名字？叫我女王大人吧。女王大人，这也是名字？怎么了？不行吗？我肚子里到底是什么东西？是你搞出来的吗？哦呦，我可没本事搞出那种东西来，那是九色神雷。神雷？入门考核时，你能突破灵武五重战胜妖兽，就是神雷觉醒所致。觉醒？你是说，那东西本就在我体内？当然了，你小子可不简单，没准你还是天级血脉、大清圣界的人。什么意思？土包子。得了，也不能怪你，谁让你从小到大都待在这种犄角旮旯的破地方？你们这小小的青州，包括九州大陆哈，都属于祖武下界的地方。这里的人修武天赋最低，祖武下界。是啊，网上还有百炼凡界和大清上界。如果你真是大清上界的人，那可了不得。那我为什么会在这？这什么祖武下界？这我哪知道？那你又是什么？也在我的身体里？算是吧。哦，累了，我现在修为太低，每天洗不了太久，先睡了。喂，等等。
，明知上你是禁地，还敢进来，你这家伙真是无法无天！你不也进来了吗？哼，我想来就来。你跟踪，到底想干什么？干什么？我今天就要试试你这个狂妄的小子到底有没有资格加入我一盟。一盟？那你又是谁？哼，我就是你说的那个苏美苏愁。就是一盟的司美，凭你的乡巴佬，侥幸夺得了第一名，就敢将我骗人？别说你也嫉妒我得了第一名吧？放手！臭你吧你！要不是我姐非让我把你抓进一盟，我才懒得。喂，发什么了？这是什么东西？做这什么？你跟谁说话呢？他就在你身后，你看不见。你能看见我？装神弄鬼。这是什么东西？救命！救我！冲锋！救！他对你出手，你却要救他。太有意思了！等了几千年，总算遇到个可塑之才，希望。你不会让老夫失望。是他对手了。父亲虽是灵武七重，但身体已大不如前，不宜再战。你放心，儿子就算被他打死，也绝不能让人看不起咱楚家。天一，给我宰了这个自己找死的废物！我要你死！区区灵武七重而已，这，卓威哥，就算楚风是灵武五重，那许天一可是灵武七重啊！咱们修武之人，哪怕差这一重修为，都是天壤之别，何况不对，你们仔细感受楚风的气息，这绝不是灵武五重，难道？
。疯了，他是怎么做到的？应该杀我儿子，玄武城不会放过你的。你以为玄武城会在乎你那屁大点的许家吗？我杀了你！自你辱骂我爹那一刻起，就该想到会有这个结局。从今日起，别来找麻烦，先问过我主峰。苏美师妹，别说了，那小子对我有救命之恩，我可不想一直欠着。加入我一盟，也能互相帮衬着。否则，就那小子的狂妄性子，迟早被人打死。可是盟主，别说了，我告诉你们，那小子可不是一般人，他可是具有很强的精神力。精神力？你说他有精神力？我姐说了，就算是动手，也得把楚风拉进来。你，我要加入一盟。呃呃，这么利索。出事了！什么抢任务？到底怎么回事？除了灵药狩猎，青龙宗还为弟子们派发了各种任务。一来能给宗门扬名，二来咱们也能赚点外快。再者，通过执行任务，我们也能提高自身的修为。楚盟尽早接到一个任务，难度不算太高，报酬就比较可观。楚威大哥他们正准备出发，你却被流氓的盟主流氓给拦住了，非要把这任务给抢走。我哥不干，就跟他们呛了起来。结果不但被流氓打断了双腿，楚成哥还还怎样？还被他废了一身的修为。废掉修为，此生便再无法修武。这刘什么的也太狠了。你们刚入宗门不知道，他爷爷是行堂长老，平时嚣张惯了。一盟虽然不怕他，但看在刘长老的份上，一般也不去招惹他。青龙宗有门规，都说他爷爷是行堂长老了。爷爷是孙子，你指望能审出什么结果来？楚风，我我知道不该把你拖下水，可我们，以前是我们对不住你，但看在大家都是楚家人的份上，求你大人不计小人过，给我们做主。男儿膝下有黄金，楚真，带路。跟我抢任务，简直找死！叫叫叫叫，把你们认识的牛人都叫过来，我倒要看看青龙宗哪个不开眼的，敢来管我闲事！流氓，你不要太过分，就算你有靠山有背景，也不能这么欺负人吧？<笑>别过分，行啊，<笑>不过那得看你上不上道了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！你就是流氓！你谁呀、啊？手怎么这么欠？啊！你们还愣着干什么？给我躲了他！他的腿是你弄的？没没、啊，误误会。住、啊、手！啊！楚风，你胆敢在同门下死毒手，该当何罪？你瞎吗？你，你孙子断同门双腿，废同门修为，你是眼瞎看不见吗？我孙子年纪尚轻，打架出手没轻重，既然伤了人，给他疗伤就是了，大不了搭上老夫这行堂长老的面子，替他赔个不是还不行吗？那小子废了是吧？本长老保的从今往后衣食无忧，这总够了吧？您老的面子还真够大的呀！亏你还是行堂长老，既然你不管，替你滚！爷爷，爷爷救我！你还要干什么？干什么？当然是替天行道！爷爷，爷爷，君子报仇十年不晚，以你现在的实力，当长老都行堂长老。这种祸害，非一个少一个。这些人以前都欺负过你，你现在替他们出头得罪人，值得吗？值得。就是要让所有人都知道，没人敢管的事，我来管。我刘家背后可是靠着玄武城。玄武城，哼、嗯！今天你敢动手，就是把玄武城得罪死了。那看来我是命里注定
要把玄武城得罪死亡。主父，你你先把人放了，老夫一定一定会给你个交代。不劳大家。这，春风，这他把流氓给废了。为什么要说哟？今早收到家书，靠山镇楚风孤身一人，以零五八重的实力吞并了黎树镇许家。零五八重，他前任通过考核时不还是零五五重吗？所以说，他要么是在考核时隐藏了实力，要么就是他在两天时间里从零五五重迅速提升至零五八重。那这么说，他的修武天赋很高啊。天赋虽高，却不懂收敛锋芒。今天惹了刘长老，也不知他能不能过了这关。事已至此，你就不要再搞事了。我搞事，我孙子被废了，我要报仇。你孙子什么样，你心里清楚。真把那位给折腾出来，当心受不了场。我不管，我要挖了他的眼睛，我要割了他的耳朵、鼻子、舌头，我要剁了他的四肢。我要活剐了他！我要报仇！这仇你报不了了。苏柔，你来这儿干什么？我来保楚风。保？你知道他做了什么？你孙子干坏事遭报应了。你可喜可贺，赶紧放人，我忙着呢。苏柔，你不要欺人太甚！我告诉你。楚风，他死定了。那我也告诉你，楚风，我保定了。别以为仗着你老子的事就能跟我耀武扬威、哎。老子背靠玄武城，也不是吃素的。你这是拿玄武城来压我朱雀城？你你的修为记忆达到这种程度？为何还要屈尊在此做个长老？不该你问，别问。再有，别对楚家人下黑手，真闹到大家翻脸的地步，玄武城未必会保你到老。三滥而已，废掉修为，要你的命更合适。雷霆三世，那是楚风。带上，滚！你快走开，走开！还愣着干嘛呀？装啊！哦哦哦！哦他们回去不会跟公路云告黑状，反咬咱们一口吧？是啊，周志远跟流氓不一样，核心弟子修为被废，这可不是小事啊。核心弟子算老几？敢打苏美的主意，就算他是公路云，我也照打不误。这趟可赚大发了，咱几个的灵珠加起来得上万了吧？嘿嘿，差不多，光我这乾坤带领就有两千多颗呢。楚风，你要干嘛？楚风。楚风，你要干嘛？你疯了吗？你们先出去，找个安全的地方等我。楚风，楚风。依周志远的说法，应该是有人进入那个甬道了。
，伤了这么多人，实力肯定不一般。没准还是玄武境高手，你确定要进去吗？我倒是想看看什么东西值得让他放弃这么多灵珠不取。什么树？这世上只有天武境以上的强者才能够平地飞升，遨游天色。他只要掌握了御空术，坚持灵武剑也可以做到踏空而行。就算遇到玄武境高手，也可以逃命。千峰宗主，千峰宗主杀了外面那么多高手，还有如此强悍的实力，看来他就是周主人所说的那个老家伙。这可君，你是界灵师，竟然是界灵师！你管他呢！站在他俩谁都撒开手，那就是来攻输了。你是什么人？怎么会在这儿？这小子居然能找到这儿！劝人之危，坐收渔利，非我本意。实在是这御空术太过诱人，小子在这里向二位前辈告罪了。你敢？别看这小子只有区区灵武境的修为，但其精神力却是你千峰宗主所不具备的。只要他意志坚定，你这玄武境的威压根本拦不住他。那我就不客气了。精神力还不足以融合御空术这种级别的武技啊！不具备足够修为的话，御空术将会反噬他的精神力，然后从其体内浮出复原，继续等待真正的主人。你个老花头，就知道你不会那么轻易的放弃御空术。若不能再创奇迹的话，那你也只好昙花一现，殒命于此了。不出来了！我这是死了！喂，真的是你？是你？你总算来了！你在哪儿啊？太好了！哎呀太好了！什么东西？你才是什么东西？该死的楚风，你是有多笨呢？这么久才来找我玩，你不知道我都快要无聊死了吗？哎，蛋！你说什么？你是个蛋！蛋你个头！你才是蛋！你是鸡蛋、鸭蛋、混蛋、王八蛋！啊呃没死，这怎么可能？到他得到了御空术的认可，御空术呢？御空术呢？前辈，试问御空术？嘿嘿，在这儿了。嗯、御空术既已认这小子为主，那我也没必要再跟你耗下去了。有了御空术。这老家伙应该不足为虑了，小子，你可真能给人制造惊喜！哎，小畜生，老夫宰了你！放过他！你是天天武，你不该对他出手。刚才是怎么回事？我到底怎么了？这是什么地方？你怎么是个蛋呀？
事儿。那我这不好好的吗？我看看。以后不哭，真没事。总算没给你姐姐丢脸，中上等天赋，苏梅通过。还有人要参加测试吗？那就还有我。楚风，你不是保送核心弟子了吗？宗门规矩并不禁止保送弟子主动申请测试吧？给我们大家开开眼吧！是啊，使骡子是马出来溜溜的，看看。乾隆宗迄今为止只有两个人激活过红色部分，其中一位就是现在的首席核心弟子公路云。有潜力。好了，核心弟子立刻前往比武场集合，其他人都散了吧。难道说，这小子激活了传说中的部分？我记得你说过，即便是上等天赋，也只能激活红色部分。而这坚定，恐怕自青龙宗开宗以来，少无一人能够激活吧？这个主峰，定会是绝世奇才。测试是一点反应都没有，别跟自己较劲了。也不知道怎么，也许是测试时出了毛病吗？或者你没准是绝世奇才，那种破石头根本测不出来你的潜力呢。这话你自己信吗？呃，首席核心弟子，公路云师兄驾到。诸位今天能站在这青龙山巅比武场，说明你们已经是我青龙宗内门的顶尖人物。但我要告诉大家，晋级核心弟子只是开始，更大的。这是什么？倒没人告诉你们，身为核心弟子，不许拉帮结派，禁止组建同盟吗？记住，身为核心弟子，你们的效忠对象只有一个，那就是青龙宗，除此无他。而你又是首席核心弟子，所以我们都应该效忠于你，这才是你的心里话吧。风，说实话，我一直很欣赏你。哪怕你多次挑战玄武城的威胁，甚至身为内门弟子，竟敢废掉周志远的修为。龙师兄，我们解散阴谋，这就解散，求求你放过他吧！太狂了，不给点教训，你简直不知道天外之天了。啊啊啊啊你给我记好了，核心弟子圈只有一个核心，那就是我公路云。楚、啊、风，不要打了，你现在还不是他的对手。我就是看不惯他们嚣张跋扈的嘴脸。我打赢你。
谁呀、啊？受死吧！李宗主，宗主，宗宗主，楚风，公路云，你身为青龙宗首席弟子，竟对同门师弟痛下杀手，老夫得朝你要一个解释。楚风仗着本领高强，接连废掉流氓级周志远的修为，我身为首席弟子。难道不能对他进行责罚？周志远二人做了什么事，你会不知道。即便楚风不出手，老夫过后也不会放过他们的。这么说，您是要保他？也是不想一个好苗子就此被你扼杀。好苗子，您还真看得起他？今时今日，他弱于你。十年之后。你不如他，十年太久，一年足矣。你说什么？从入门青龙宗那天起，我就发过誓，必须让自己尽快强大起来。一年已经够久了。楚风。<笑>之后，只要你能扛得住我三招，就算你赢。不，一年之后，你这首席弟子的身份，该是拱手让人了。啊、你想挑战我？你怕了？等等。好，今天我与楚风定下生死局，一年之后还在此处。他若能挡我三招，我公路云便自刎于此。绝无怨言。一年后，我要宰了你。到那时，谁都救不了你。楚风，你真的有把握在一年之内超过公路云？你知不知道，他已经突破玄武境了？你，哎，那你好自为之吧。不光修为进展神速，更有常人所不具备的精神力，是个绝顶天才。绝顶天才，可是我的天赋测试……我自有我的道理。如此神奇的测试石，搁在那些狗屁长老的手里，简直暴殄天,天物。你不妨细想，若非老夫爱才若渴，前日在天武墓葬，又岂能放任你将我心仪已久的御空术横刀夺爱？您当时是有意试我，老夫当时就是想要看看你的精神力究竟有多强，是否值得我诸葛流云倾囊相授？怎么样，愿意做我的弟子吗？老夫会将毕生所学都传授给你，让你成为这九州大陆众生仰望的戒灵师。的精神波动，老夫果然没看错你。这老头不过是个白袍剑灵师，有什么资格做你师傅？白袍，他在犹豫。就是剑灵师里的学渣了，最差的那种。该不会嫌弃我只是个白袍？你恶意，我还嫌丢人呢。不可能，他一个靠山镇的土包子，有什么资格挑肥拣瘦？对了，这小子傲得很，是个不见兔子不撒鹰的主。得拿出点干货来了。那我到底是败还是不败呀、啊？你怎么这时候才？败成败，找个犹太人都滚蛋！真的？又怎么了？是姐姐之术。姐姐之术。笨蛋，不行，拜师了。拜见师傅。哎，啊，你小子还算有点见识。嗯嗯嗯。这结界术是老夫对你最后的考验。
。若不能在一月之内掌握结界之力，那我不光要把你逐出门墙，未免你泄露结界术的秘密，我还会杀你灭口。一个月。一个月内要掌握结界之术，这是不是太……没有我知道，给你一年也白搭。笨啊，有我在，你怕什么？看你到时怎么求我！哼<笑>、啊！哎、啊，好，不愧是我选中的苗子。记住，一月为期，老夫就等你的好消息了。不管我身世究竟如何，这里就是我的家。你也永远都是我爹见了，算是在你的精神世界里吧。可你究竟是什么东西？为什么会在我的精神世界里？你才是什么东西呢？本女王好好的睡着觉，一睁眼就被这可恶的结界封印在这儿了，动都动不了。你愣着干嘛？还不赶快放我出去？到底是什么人会把你封印在我的精神世界里呢？不是你老爹就是你老妈呗，没别人。你认识我父母？我都想认识他们呢，敢把我弄到这种破地方来！等我出去后，非吃了他们不可。那我就更不能放你出来了。万一你兽性大发，对我不利怎么办？对你不利，楚风。虽然你认识我不久，可我已经认识你十五年了。从你第一次啼哭，第一次尿床，第一次挨揍，挨哥哥揍，挨姐姐揍，弟弟揍完妹妹揍，家人揍完外人揍。姐姐姐姐，你给我打住！总之我一心一意在这等你叛逆，叛了足足十五年，好不容易今天把你叛进来了，你非但不放我出去，居然还怀疑我对你不利。楚风，你简直是个超级无情无义的大混蛋！女女女孩儿，你你你你你别哭啊！滚边去，大混蛋！这我我我我我说错话了好不好？你别哭，我给你道歉行不行？哎哎，这怎么了这是？啊怎么回事现在你的封印解除了吗？能把本女王困在这里十五年，你爹妈肯定是顶级高手了。我也不知道这封印该如何解除，不过从今往后，我终于不用在这蛋里待着了。恕我手欠。放心啦，本女王有恩必报，不会亏待你的。凭着这股结界之力，我可以帮你成为一个强大的界灵师，比诸葛流音那老小子要强大的多。什么意思？一个真正的界灵师必须做到攻守结合，防御用结界，进攻用界灵。不过界灵是来自灵界的高级生物
。依本女王看来，你那宝贝师傅也只是略亏结界门禁而已。界灵嘛，他那种二手界灵师可不称这个。界灵，很厉害吗？比方说，你现在是灵武境修为，但假如有一只玄武境的剑灵愿意为你效力，那么当他附体你之后，你就会成为玄武境高手了。要是有一只剑灵就好了。巧了，现在就有两只剑灵在你的结界空间里。两只，在我这里。其中一只虽说很弱，但以你的精神力，根本没办法束缚它。一旦被它反噬，恐怕这九州大陆都会被它毁灭。它，在哪儿？弱的那只被关在那道门里。至于厉害的那个，哼，被你亲手放出来了。你是剑灵，算你运气好了。本女王愿意跟你做个交易。这，这是什么？这是通灵结界。只要你跟我缔结通灵契约，我就能帮你打败公务员。条件就一个。你要为我提供妖兽的本源，助我提升修为。本源，世间灵兽皆有本源，你要吸食他们的本源。你要杀了他们，死的也行了。怎么这么话痨呀？快站起来！要站这上头。大笨蛋，你知道有多少顶级界灵师想跟本女王缔结契约吗？今天这么大的馅饼砸到你头上了，你还跟我拿上了？快站起来！这个结界以我现在的修为，撑不了太久。正式达成了，当然，只要你愿意，我就能对你附身，让你借用我的力量了。谢谢你，丹丹，叫我女王大人呢。让让让让！上官宣旨，你这是什么意思？苏伯父，苏柔姐。小美，实不相瞒，小侄倾慕小美已久，今天是特地来求亲的。求亲？有抬着轿子求亲的吗？我要是不答应呢？别呀、啊，苏伯父，容小侄跟您细说嘛。这么多年来，上官家打不过苏家，可苏家也吞不下上官家，不是？咱两家相争不下，朱雀城早已不堪重负。可今天我若能娶小美为妻，两家就会合为一家，从此再无纷争。到那时，朱雀城就会稳压玄武城，成为青州独大。哼，那倒是这所谓的青州独大，是姓苏呢，还是姓上官呢？可若是咱两家结不成亲，上官家已准备投靠玄武城。你敢？玄武城城主龚天平说了，只要跟他里应外合搞垮苏家。他就会向麒麟王府保举我上官家，独掌朱雀城。贤侄，此事是不是在？谢苏伯父成全。耶！来呀、啊！停你个臭蛤蟆，也想吃天鹅肉？楚风，臭小子，你找死！有两下子，这小子什么来头？竟能与元武境的上官崖打成平手。他叫楚风，青龙宗核心弟子，是小美的朋友。楚风，跟公路永约战的那个。楚风，为了个丫头片子，有必要拼命吗？要不要帮忙？不要。哼，你，绝技法阵，精神力，所以我才要小美拉拢他。啊，楚风！楚楚风，你太棒了！我就
知道，我就知道你肯定会来的。雄性生物真是奇怪，平时看你们晴天下海的，怎么一遇到女人就扭扭捏捏？主动点好不好？瞎说什么？我们是好朋友。人家可不这么想哦。贤侄，瞎子都能看出来，你丫头对你有意思啦。古风贤侄啊，贤侄。适才我说的地藏一事，你考虑如何了？地藏？什么地藏？呃，呃，不好意思，苏伯父，我刚才走神了。呃，好吧，我是说，今天多谢你帮我苏家解围。哦，不不不，没那么多。我记得您刚才好像说到，您让苏州长老和苏梅委身青龙宗这样的二等宗门，有什么深意来着？哦，是这样的。很久以前，九州大陆的第一武军清玄天，在临死前为自己建造了一座贯穿大半个青州的墓地，并设下青龙、白虎、朱雀、玄武四个入口。青龙，青龙宗，没错。根据这些年来苏柔查探到的线索，再加上你之前在灵药山谷救了小美，我敢断定，青龙地藏的入口。就在万古坟中，苏州长老都跟您说了，<笑>就是因为这件事，他才推断出你很可能具有精神力。哦，贤侄觉得小美如何？呃呃、怎么，咱们聊的不是地藏吗？他要招你做上门女婿。以我朱雀城的实力，加上你的精神力，只要你我联手，等找到了地藏。我保证，咱们平分其中的宝物。<笑>地藏中的宝贝，可绝非天武墓葬里那点灵珠可比，对你的修为增长，可说是大有裨益呀、啊。为表诚意，老夫愿将小美许配于你，怎么样？答应他，答应他，那可是地藏啊，里面的宝贝对你以后是会大有好处。快答应他，人财两得，怎么成大？闭嘴！你说什么？城主大人。你可以出卖女儿，楚风，却不会做畜生。你告辞。什么东西？难道还有妖兽？这气息不对，不是妖兽。虽然有些胜之不武，不过为了秘技，怎么回事？我动不了了。坏了，开始天赐神体。什么天？体验。一种上天赋予的特殊体质，万中无一。对这种人来说，成为武帝或武君也只不过是时间长短而已。这么厉害！来吧。
现在就让我们来看看，谁才是今天的圣德，谁才会有幸成为强大无比的白虎秘技之主吧！我放弃。嗯刚才你替我挡了一掌，这玩意儿我让给你，就当是还你人情。这玩意儿，这是在说我？喂，你把本尊当成什么了？哼，一个秘技而已，有什么了不起的？天赐神力，够嚣张！好，你可别后悔，等这小子找到另外三个秘技，有你哭的时候。还有三个秘技，莫非？算你小子捡了个大漏，把钱就撤了。呃，哦。投债有主，咱们先回趟青龙宗。你没死，宫师兄好像意有所指啊！堂堂玄武城少主，青龙宗首席弟子，居然暗中勾结朱雀城上官家，想置我于死地。公路云，你也太下三滥了吧！哎呦，你这怎么怎么敢这么说呀？你想怎么样？既然你嫌一年太长，那不如现在就做个了断吧。<笑>诸位都听到了，这可不是我欺负他，是他自己找死。<笑>我宰了你！超过他，可能要沉睡一段时间了。沉睡？要多久？你打不过他，逃，快逃吧！等等，等等，啊！等等，听
说你很喜欢废人修为。嗯，走。这位老兄，科普看在青龙宗的薄面，大事化小，放出风一马。李长青，你知道我是谁？你觉得青龙宗有这个面子吗？青龙宗的面子太小。那界灵工会的面子总够了吧？是诸葛流言传谕啊！是诸葛流言都站到主峰这边了，哎，不是从不过问宗门事务的。哎呦，别说话，看着。诸葛流言，你个克卿长老，别多管闲事。<笑>我替徒弟求情，怎么是闲事呢？徒弟啊，徒弟啊，他把主峰给收了。这事儿谁难道不要这样是界灵师吗？师傅。记住，一年之约依然有效。届时，龚如云一定会亲手取你性命。主峰、啊，你这是刚回来，出什么事了？上官衙，上官衙又跑到我家来逼婚了，他他逼着我一个月之后嫁嫁给他。苏柔长老，怎么没跟你在一起？我姐为了掩护我逃走，被我爹锁在家里了。爹，我爹被逼无奈，只好送了口。三十天一到，他们就来家里抢人了。主播，你先回出去城吧。什么？你相信我吗？我，小美，我问你相信我吗？嗯。那好，三十天后，我去朱雀城找你。该见的人，该还的债，到了那天，我要一并算清。楚风，该上路了。一月为期，咱们朱雀城见。嗯。威风啊！你说我啥时候能骑回这玩意儿呢？容易啊，打败公路云，拜诸葛长老为师呗。把谁打败了？哎，不对呀、啊，师傅，既然界国有这么珍贵，那那些厉害的界灵师，他们自己干嘛不去摘呢？界灵工会与界氏一族曾有约定，修罗鬼塔只对小一辈的青年界灵师开放，而修罗鬼塔内又过于凶险，所以几百年来都没人能闯关成功。那你还让我去？从这儿开始，咱们徒步进城。干嘛不直接飞进去？以咱爷儿俩这水平，越低调越好。哦。最底层的界灵池，最底层，白袍之上还有灰袍和蓝袍，只不过人数越来越少。据我所知，整个青州也只有两名灰袍。至于蓝袍，也就是界州城才有那么零星的几位吧。这么少，为师不指望你一次通关，不过以你的修为和潜力，闯过第一关得到白袍应该没有问题。只要能加入界灵师的队伍。界灵工会自然会成为你的靠山。到那时，放眼九州大陆，谁再想动你，都得先掂量掂量。那就是修罗鬼塔。是个球。别小看它，这球内不分四层，一层比一层难进。只有各项能力都达到相当高的水准。
才有可能进入最后一层。还有没有报名的？还有没有要闯修罗鬼塔的？啊，有有有有有有有！哎，老贾老贾啊，几个过几个过啊！哎，老贾，给我徒弟报个名。呃，界灵公会的。呃，他是。界使无人，不像啊。在下青州青龙宗弟子，我教主。去去去去去，别待着去，捣什么乱呢？怎么了？呃，坏了。我忘了，只有界灵公会和界氏族人才有资格闯塔了啊！没事，看师傅的。小哥，在下诸葛流云，能否看在我的薄面，通融通融啊？我这徒弟资质甚高，潜力非凡，也算年轻一辈中的翘楚啊！你个臭白袍，在这界州城有个屁的面子！你什么份？你你给我撒手！哎，主峰，快放开他！这界州城真是堕落了，什么杂七杂八的货色不能放他。他说他哪儿来的？呃，青州，呃呃，青龙宗，什么垃圾门派？没听过。我是垃圾，那你是什么？跟你比，我就是天，懂吗？哎、对呀、啊。跟我比，你就是臭虫，懂吗？这家伙有点意思。废物！等一下，在下界灵公会顾博，兄弟是叫楚风对吧？你想怎么样？我看楚风兄弟也只是想闯一趟修罗鬼塔，给自己争一件白袍罢了。这样，薛不凡。咱们不妨破一次例，让他一起闯塔，怎么样？楚风兄弟，别跟这种人一般见识。咱们一道吧。谢了，师傅，我去了。照顾好自己，千万小心啊。嗯界灵公会和界氏一族的恩怨已经持续百年了。当时界氏族人的界氏向界灵公会的顾天辰约定，谁能率先通关修罗鬼塔，谁便是界州之主。可没想到，他俩却败在了一个神秘人的手里。神秘人？嗯，据说那人三眼赤瞳，长毛利齿，单论长相，倒像是妖兽。更离奇的是。从此之后，他就消失得无影无踪，再没出现过。嗯，长大之后，界氏一族就特别忌讳非界州之人闯塔了。哦，这样。不过界灵公会可是非常乐意接纳新鲜血液的哦。怎么样，加入我们吧？等我成为白袍界灵师再说吧。好，咱们一言为定。库伯，别怪我心狠。你是界灵公会小辈中的翘楚，为了我界氏一族的未来，你必须死。谢不凡，你敢？我当然敢。我会告诉所有人，你虽然实力不济，但勇气可嘉。为了界灵公会的荣誉，被烧死在修罗鬼塔第三层，怎么样？这也算为你扬名了吧？啊？<笑>是你，楚风。在我见过的无耻小人中，你可以排到前三。多管闲事的小兔崽子！相信他的汉铁剑，该当心的是他。是什么东西？给我碎！究竟是什么人？能终结你的人。等等！要敢杀我，也是一族绝对不会放过你。界不凡虽然实力不济，但勇气可嘉，被界氏一族的荣誉被烧死在修罗鬼塔第三层。所以啊，你的死跟我有什么关系？<笑>我才懒得杀你。
这楚风你这东西能唤醒我的
，比巅峰时还差一大截，不过也只好将就了。嗯，没想到啊，你为了本女王大人，竟然敢豁出性命来闯我们的修罗鬼塔。什么意思？你们的？废话，修罗鬼塔和戒果都是我们修罗灵界的东西。修罗灵界？你是说，灵界也分品级？当然。妖魔、仙佛、鬼兽、修罗这七个灵界中，属修罗灵界最强，所以说我们修罗界灵自然也是最厉害的界灵了。是最没溜的界灵吧？你在嘀咕什么？既然修罗鬼塔是修罗灵界的产物，那为什么会出现在这里呢？八成是有高人把它从修罗灵界传送到这里的吧？喂，你发什么愣啊？长不长的，给个话行不行啊？坏了，忘了外面还有个难缠的。哦，喂、哎。哦哎可别乱来呀、啊！主峰，这是一只修为极高的妖兽，并且还是一位紫袍界灵师，他眼下一定是有求于你。妖兽也能做界灵师？什么跑？虽然能让你从头被困在这里的，我还不得而知。不过就凭他能进入修罗鬼塔，并且在这里被困上百年还能活蹦乱跳，就说明他具有超强的精神力，且最差也得是一位紫袍界灵师。两年之内成为蓝袍界灵师，确实有诱惑力。不过。咱们要付出的代价恐怕也不会低吧？哈，我知道他想要什么了。喂，考虑的怎么样了？成不成的，给个话吧。你需要一个蓝袍界灵师帮你脱困，逃出这修罗鬼塔，对吧？<笑>大爷就喜欢和你这种聪明人做交易。记住，两年为限。小子。本大爷帮你成为蓝袍界灵师后，你不会弃我于不顾吧？你还有别的选择吗？呃呃、<笑>有胆识，竟敢对本大爷这么说话。不过本大爷欣赏你，一言为定。我是谢不凡。这件事儿你得给剑灵工会一个交代。就是，谢不凡要杀我，是楚风救了我。撒谎，一辈子不当剑灵师。你臭小子，你还敢提他？好了，顾伯遭人暗算这件事，就到此为止。剑灵工会再不会追究。会长，但这个楚风，我剑灵工会保定了。妖兽还真把蓝袍界灵师的修炼方法传授给了我。啊！真有那么厉害？甚至谁去作弊？我看。约定，楚风，别忘了约定。青龙宗弟子楚风，愿加入界灵工会，请会长赐我白袍。嗯，楚风，作为百年来通关修罗鬼塔的第一人。区区白袍，已不足以彰显你的荣耀与实力。老夫宣布，青州青龙宗楚风，直接晋级灰袍界灵师。人呢？人呢？刚才还……啊啊快快快！大人饶命啊！虚空宗降魔小白不知何时何地冒犯了大人，还请大人恕罪。小的这就会去解散宗门，差点房子打发徒弟们回家，叫大人可怜他们，假装杀妖破魔。林林林冲，虚空宗主是吧？老夫有一事相求。哎，大小姐，出去。可二小姐的妆还没弄完。是。小美，你快把衣服换了。我现在就带你走，我不走。什么？楚风答应过我，我要在这儿等他。别傻了，就算他来了又怎么样？你以为他扛得过上官家？这里不是青龙宗，没有人罩着他。听姐的话，我们现在就走。你，他打败了公路云。城主，城主，不好了，上官家来了！来就来呗，慌什么？他，他，他们
都给我打起精神来！前辈，咱到底是去干什么大事啊？到了你就知道了。哎呀，你们这是什么意思？岳父大人在上，小婿忘了跟你说，我叔叔青木苏柔小姐已久，咱们今日不如来个双喜临门，你看如何？哼，倒让你省了份嫁妆，算便宜你了。无耻，无耻！再怎么说。苏痕也是秦陵王府秦风的朱雀城主，你们，你们，我们愿意和你结亲，是你苏家大幸。识相的你就赶紧教人，否则，你也不想这喜事变丧事吧？来人呐，把两位小姐给我请出来，我看谁敢！小妹，咱们现在走还来得及。再晚可就真走不了了。楚风既然答应了我，他就一定不会失约。小姐，老爷和上官玉打起来了。什么？上官玉，他怎么也来了？他，他说，他他是来迎娶大小姐您的。无耻！放人！你说放就放，哼！你凭什么？小美，劝劝你姐，只要咱成了一家人，哪有解不开的结呀？所以嘛，我就喜欢你这性格，往哪儿跑？大喜的日子比我杀老丈人，百姓！不要！我嫁，爹，不要，放了我爹，我嫁。哎，这才乖嘛！爹，小美，陪我回房换衣服。快去快回。你等的那个人，怕是不会来了。姐，到了上官家就吃下去。姐，对不起，我该听你的话，跟你走的。别怕，姐会一直在你身边的。诸位，这是什么意思？<咳>我们奉灰袍老人之命前来迎亲。迎亲？迎什么亲？迎娶朱雀城苏家二小姐苏美。你放肆！呃<咳>，以及呃呃，朱雀城苏家大小姐苏柔。抢亲的来抢抢亲的，这戏文里都没这么精彩啊！还愣着干什么？把他们给我宰了！啊！灰袍先生尚有一份薄礼要送给两位上官大人。岂有此理！这么强的结界之术，你到底是什么人？启灵师，灰袍，照你可差远了。红袍，是你！我就知道，他一定会来的，他一定会来的。一魂不散的兔崽子，老子！
今天就宰了你！到你了，我要你血债血偿！受死吧！出发！哼，你也就这点出息了。上国家再也不敢犯上了，再呀、啊！朱雀城再也没有上官家。呃呃呃等一下。